exatamente esse travamento em X. Você estava pensando em investir em tarraxas, tenta primeiro travar as cordas dessa maneira, possivelmente você não vai precisar gastar esse dinheiro. Fala galera, hoje eu vou trazer uma dica de como prender as cordas na tarraxa da sua guitarra. Vai servir principalmente para ela expor, você pode fazer isso até em violões também. Geralmente, esses instrumentos que tem um headstock angulado e esse espaçamento das cordas, quase num formato da letra V, é meio problemático com relação a manter a afinação. E aí as pessoas fazem o que? Acabam colocando tarraxa com trava. E a única diferença da tarraxa comum para a tarraxa com trava, independente do modelo ou da marca, o sistema é praticamente o mesmo. Ele trava a corda no poste da tarraxa. E tem muita gente que usa errado, inclusive, né? Acaba enrolando e tal, e a tarraxa com trava você não enrola a corda. Justamente porque ela vai ter aquele sistema de travamento que pode ser inferior ou superior, dependendo do modelo. Teoricamente vai garantir que a guitarra não vai desafinar Não é bem o que acontece na prática, certo? Tem alguns detalhes aí Um deles seria a própria engrenagem da tarraxa Quando você movimenta a corda através dos bends, né? Ou vibrato Você acaba esticando a corda e forçando essa engrenagem Isso pode acontecer mesmo em tarraxas com trava Então a ideia é o seguinte Desde que você trave da maneira correta E a corda não solte no poste da tarraxa Não existe necessidade para você instalar tarraxa com trava, certo? Então você consegue ter essa economia de grana E vai ter o mesmo benefício Principalmente na Les Paul Que é onde tem a maior reclamação nesse sentido da afinação O truque é a maneira de travar Só que aí já adianta também Que não vai ser nada daquelas coisas mirabolantes que serve para atrapalhar o luthier ou o guitar tech numa troca de corda durante um show. É uma forma de travar as cordas aqui, só que é fácil de remover, entendeu? Você não vai ter dor de cabeça. Na minha opinião, uma das melhores formas, se não a melhor, de colocar a corda na sua guitarra. Então, vamos lá, bora pro vídeo. A primeira coisa que eu faço aqui, então, é só para adiantar, já deixar as tarraxas nessa posição aqui, com o um furo em direção ao nut, né? Ao capotraste da guitarra, porque vai facilitar na hora de colocar as cordas. Então, vou mostrar o que, que a gente vai precisar. Ferramenta simples, né? Enrolador de corda, a gente vai usar um alicate depois para cortar. E aqui eu tenho um jogo de ferramentas que tem chave de fenda, Philips, enfim, se precisar ajustar alguma coisa, que eu vou inclusive dar algumas dicas aí também, e as cordas, né? No caso eu uso sempre a Ernie Ball, eu acho o timbre muito mais legal, principalmente para rock e blues. Então aqui a gente tem a parte de trás das tarraxas e a primeira dica é o seguinte, aqui eu já tenho a guitarra regulada, então eu não vou mexer, mas por que que eu mencionei da ferramenta? Esses parafusos, eles seguram as tarraxas, certo? Então é ideal que você sempre confira se eles não estão frouxos, e faça o aperto. Não precisa apertar muito, mas é para você ter realmente a noção de que ele está prendendo a tarraxa ao headstock da guitarra corretamente. Qualquer folga que tiver aqui, na fixação das tarraxas, vai atrapalhar o funcionamento da engrenagem. E isso vai te trazer problema de desafinação. Partindo daqui, então, a gente vem para a parte frontal do headstock. E aí a segunda dica é o seguinte, existe uma chave específica para isso. Se você não tiver uma chave de boca, uma chave sextavada de catraca ou algo do tipo, você pode apertar com um alicate universal comum. Mas o ideal é que você sempre confira e isso aqui precisa realmente estar apertado para que a tarraxa esteja ajustada e sem folgas. Esses dois primeiros passos aí vão garantir que você não tenha desafinação. Seriam os primeiros, independente do tipo de tarraxa. Então vamos começar aqui pelas cordas, o que, que a gente vai fazer? Como o cordal é solto nesse modelo, ele não tem nenhuma trava, a gente precisa colocar a primeira corda para garantir que as demais né, fixem o cordal no lugar. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos começar então pela corda mais fina, a corda Mi. A primeira etapa que a gente precisa prestar atenção aqui para não começar errado é o seguinte, a medida da sobra da corda que a gente precisa e a gente vai fazer um travamento na forma de enrolar a corda. O primeiro passo é você medir ó, de um poste para o outro. A gente vai ter aqui ó, em milímetros 40 milímetros, em centímetros 4 centímetros. É a medida que você precisa deixar de folga né, do excesso da corda e aí a gente vai efetuar o corte. E aí eu já tenho a medida exata que a gente precisa, dá uma olhada. Você passa a corda pelo poste, a gente deixa uma pequena sobra aqui, ó, mais ou menos 
um centímetro, tá vendo? E a gente vai começar a enrolar, sempre segurando a corda para que ela fique firme. E a gente vai enrolar para cima. Então, o primeiro truque tá aqui, ó. Enrolou para cima, certo? Aí a gente vai dar de novo uma volta para cima. E agora a gente vai começar a forçar a corda para baixo. Vai passar por baixo daquela sobra. Ó. Na hora de tirar as cordas, você não vai ter dor de cabeça. Sempre mantendo ela firme, tá vendo? Confere se ela tá encaixada no carrinho, no slot certinho. Aí a gente vai passar para as próximas. E a gente vai mostrando em ângulos diferentes cada uma delas, para que vocês realmente entendam aquilo que eu mencionei. Então vamos imaginar aqui aquela área, o excesso de corda que a gente precisa, 4 centímetros. Corta o excesso e a gente vai passar a corda pelo poste, ó, tá vendo? Deixar sobrar mais ou menos um centímetro ali, certo? Na hora de enrolar, vai mantendo a corda firme para que ela fique no lugar. Já fazendo aquela dobra, né? Aquele vinco. Então, a gente dá essa primeira volta, ó, dessa forma. Vai passar a corda para cima daquela sobra, aquela ponta que a gente deixou, ó. Então, essa primeira volta vem para cima. Tá? A gente vai continuar enrolando para cima da mesma forma, ó. E agora a gente vai forçar ela para baixo daquela dobra, ó. E com isso, ela vai fazer esse X, tá vendo? Cruzando sobre a própria volta anterior. E assim ela vai travar. A corda trava em si mesma, né? Isso evita com que ela escorregue, então você vai ter uma afinação mais precisa. E aqui é só esticar. Depois a gente deixa para afinar no final. Pronto. E a gente vai fazer a mesma coisa na próxima corda agora em um ângulo diferente para ir facilitando o entendimento. Aqui como é a última tarraxa, né, da parte superior do headstock, a gente tem duas formas de fazer aquela conferência para deixar a sobra correta, que é medir os 4 cm, né, aqueles 40 mm. Ou então, a gente pode fazer um outro truque, que é o seguinte, você mede a corda aqui no final do poste, certo? Ela esticada, e aí você vai voltar para o poste inferior, e aí sim você consegue medir. Você só precisa segurar corretamente aqui para a corda não escorregar. Então, como é que é essa dica? Você estica a corda, mantém ela esticada aqui, tensionada né, com as mãos, e aí você vai pegar essa medida do poste superior, desce para o poste inferior e aí você tem aquela tua medida exata para efetuar o corte. O procedimento é o mesmo, a gente está mostrando ângulos diferentes que é para facilitar o entendimento. Então deixamos mais ou menos um centímetro de ponta sobrando, né? A gente tensiona a corda com a mão né? e começa o enrolamento. Ó. Aqui ela já vai criar aquele primeiro vinco e também vai ajudar a corda a ficar fixa né? no poste da tarraxa e enrola para cima, tá? Da mesma forma, segunda volta também para cima. Quando chegar perto daquela ponta excedente, ó, a gente vai começar a forçar a corda para baixo, então formando aquele X, aquele cruzamento em X. E a gente vai passar por baixo daquela ponta excedente. A gente vai ter exatamente isso aqui, que é o que vai fazer com que a corda trave, ó. Ela já vai travando, você percebe, na mão mesmo, ó. Enrolando aqui, ó, segurando ela corretamente. Ela vai formar essa pequena dobrinha aqui, ó. Então, aquele cruzamento em X. Vamos concluir o enrolamento, então. Agora a gente vai passar para as três cordas de cima, os bordões. Agora a gente vai passar então para a corda Ré, que é um dos bordões. E para medir a gente pode fazer a mesma coisa então. Chegou aqui no final do poste com a corda tensionada, a gente vai descer para o poste anterior, certo? E aí cortar exatamente nessa medida aí, que vai dar mais ou menos uns 4 centímetros. Aqui a gente vai ter exatamente isso, tá vendo? E vamos começar a enrolar da mesma forma. Então, deixou aquele excesso de mais ou menos um centímetro, certo? Segura a corda para mantê-la tensionada aqui com a mão, enquanto enrola com a outra. 
Aqui ela já tem aquele primeiro travamento, então a gente vai enrolar por cima, tudo da mesma forma. A gente está mostrando em ângulos diferentes para facilitar mesmo. Passou por cima, né? Então a gente vai fazer aquela segunda volta por cima e já começar a forçar a corda para descer por baixo dessa ponta excedente, fazendo aquele nosso cruzamento em X. Olha aí. Nas cordas graves a gente percebe muito melhor esse travamento, ó. A questão da visibilidade, dá uma olhada. Ele vai formar essa espécie de nó em X. Viu que legal? Como as cordas são mais grossas, dá para a gente enxergar isso na prática de uma forma melhor. E aí é só concluir o enrolamento. Certo? E é isso aí, a gente vai passar para a próxima e depois afinar tudo no final. Aqui a gente está na quinta corda, a mesma coisa. Ó. Então a gente usa como referência o poste de cima, né? Para cortar, deixar aquele nosso excesso que a gente precisa. Vamos passar a corda pelo poste, deixar sobrando aquele um centímetro mais ou menos, da mesma forma. Então a gente segura aqui para manter a corda tensionada e começa o enrolamento para cima, da mesma forma, primeira volta, a gente vai fazer a segunda volta para cima, tá? A gente precisa dessa quantidade de corda que eu mencionei justamente para isso, para que dê certo essas voltas, a quantidade ideal, né? Para fazer aquele X, né? Aquele cruzamento em X, que é o que vai travar a corda realmente. Aqui, aquela última volta, que é passando por cima, e aí a gente força a corda por baixo da ponta excedente, e começa o enrolamento por baixo. Conclui o enrolamento. O aspecto que a gente tem é esse aqui. Nas cordas mais grossas a gente consegue enxergar isso na prática de uma maneira muito melhor. É exatamente esse travamento aí em X, né? Então a gente cruza a corda sobre ela mesmo, fazendo com que ela se trave automaticamente. Então aqui a gente passou já pelo cordal, a última corda, o bordão. Né? Vai fazer a mesma coisa, então, esticou ela né? com a mão, manteve ela tensionada, mediu ali pelo último poste, vai dar mais ou menos aqueles 4 centímetros que a gente mencionou, cortou, depois de cortada, a gente vai fazer a mesma coisa, então, deixar mais ou menos aquele 1 centímetro que é a nossa sobra, né? tensionar a corda para começar a enrolar, tudo da mesma forma. Como essa corda é mais grossa, a gente vai conseguir ver de uma maneira mais eficiente, ó. Então, enrolou, já fez aquela primeira dobra, certo? Passou por cima da ponta excedente. A gente continua enrolando. Vai subir de novo, ó. Como a gente tá fazendo aqui. E aí já começa a forçar ela para ela passar por baixo daquela ponta. Esse cruzamento em X, né? Praticamente um nó que a gente faz, só que é uma maneira... Fácil, se você precisar remover a corda, trocar por outra no meio de um show ou uma gravação, por exemplo, você não vai ter dor de cabeça. E ainda assim você tem o efeito da trava na corda. Feito isso, a gente vai passar para a última etapa, que é afinar. Então a gente vai agora para a última dica, que é o seguinte. Pensando na engrenagem da tarraxa, ela foi feita para você ajustar a entonação sempre do grave para o agudo. Certo? Então a corda está frouxa e você vai girar a tarraxa, a engrenagem vai fazer com que a corda tensione até ela chegar na nota aguda que você precisa para afinar o instrumento, certo? Então isso vai servir para guitarra, para violão, para contrabaixo. Então imagine que enquanto você está afinando a corda mi grave, o bordão, você ultrapassou a afinação e chegou numa nota fá. Você vai afrouxar um pouquinho mais para deixar abaixo da nota Mi, sempre afinando para cima, em direção aos agudos. Essas dicas, todas elas juntas, elas vão garantir uma afinação muito melhor na sua guitarra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o teu like. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, põe nos comentários. Aproveita para dar uma olhada nos outros vídeos, tem muita coisa bacana aí no canal já. E para você não perder os próximos, se inscreve que tem muito mais conteúdo legal chegando por aí. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Falou!